Welcome students in this session of Physics New Era channel. Today we are going to know about the relation between critical velocity and escape velocity. Before starting the relation or before getting the relation between critical velocity and escape velocity, better to know the definitions regarding that one. So once again we are going to repeat that. Here the critical velocity initially. When we are going to launch the satellite after reaching at a desired height, the horizontal velocity, now the critical velocity definition starts. Horizontal velocity given to the satellite so that it will revolve around the earth in a circular orbit is known as a critical velocity. What about the escape velocity? Minimum velocity, once again the escape velocity, minimum velocity given to the satellite so that it will overcome the earth's gravitational field is known as escape velocity. So, here it is the two definitions regarding the relation between these two. Now we are going to need some factors before that one. Let us see the diagram. Here the big satellite it is drawn. Actually it is a launch vehicle. So I am going to write this. This is your launch vehicle. Launch vehicle. This contains satellite. Our purpose is to launch this and accordingly get the relation between critical velocity and escape velocity. So, this launch vehicle contains, uh, we know at the tip of that launch vehicle, we have the satellite. So, we are about to launch. So, certain factors we are going to know. The first factor it is the mass of the Earth is capital M, whereas the satellite is having the mass that is a small m, and we are about to launch this satellite in the space from the Earth surface. So, at the surface or near to the surface, initially we already got the relation for the critical velocity it is given by under root of gm upon r. What about this? Actually the relation is gm upon r plus h. But if it is close or on the surface of the earth, that's why the height it is zero. So the relation it is critical velocity is equal to under root of gm upon r. So the next factor that we are going to observe is the binding energy. Now, on the surface, I am going to write that on surface, on the surface, on the surface, on the surface, what about the binding energy? The binding energy, we know that binding energy of a satellite on the surface of the earth, it is given by G M M upon R. Already we have calculated this in the previous video. This is on the sur surface of this, uh, we say binding energy on the surface of the earth. But while launching this satellite, here kinetic energy of projection is very important and it totally depends upon the escape velocity. So what is that kinetic energy of projection that we are going to write? The kinetic energy of projection is given by kinetic energy of projection, it is equal to half of m into ve square but what about this ve ve is nothing but the escape velocity of a satellite from the surface of the earth so this is your kinetic energy of projection from the surface of the earth if that binding energy means that particular satellite or a launch vehicle it is bound to the earth so as to project that into the space it must be given some sort of kinetic energy or velocity in upward direction that means both are equal, that is the condition, so that the vehicle will be launched. So accordingly, kinetic energy of projection, kinetic energy of projection is, must be, or it must be equal to binding energy on the surface of the earth. Binding energy on the surface, on the surface of earth surface of earth so about to substitute that values we know the kinetic energy of projection already that is half of m v e square this suffix means escape velocity which is equal to g m m upon capital r which is on the surface so small m small m which is the mass of the satellite get cancelled only remaining factor is ve square is equal to under root of 2 
और वी से ओनली टू टू इन टू जी एम अपॉन आर एंड वॉट अबाउट दिस स्केप वेलॉसिटी विच इज गिवेन बाय स्केप वेलॉसिटी इज इक्वल टू अंडरउट ऑफ टू इन टू हियर अंडरउट ऑफ जी एम अपॉन आर बट वी नो दैट अंडरउट ऑफ जी एम अपॉन आर इज नथिंग बट योर क्रिटिकल वेलॉसिटी हेन्स वी गॉट द रिलेशन दैट इज अंडरउट ऑफ टू इन टू वी सी वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन इन इन दिस टर्म दैट इज अंडर रूट ऑफ टू इन टू वी सी और और दिस इक्वेशन मे बी ऑल्सो बी रिटर्न एज वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू वैल्यू इज वन पॉइंट फोर वन फोर इन टू वी सी सर हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी सी हियर वी सी इज इक्वल टू लेट अस सी दिस वन वी सी इज इक्वल टू वी ई अपॉन वन पॉइंट फोर वन फोर और आइदर मे बी टेक द रेसी प्रोकल ऑफ दिस टू वी सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन वन इफ यू टेक द रेसी प्रोकल ऑफ वन पॉइंट फोर वन फोर वी आर अबाउट टू गेट जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन वन इन टू वी ई दीज आर द रिलेशन वील हैव टू रिमेंबर सो हेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स See these pro these formulae are very important. As for the numerical problems are concerned, this is about the relation between escape velocity and critical velocity. Now in Hindi, देखिए यहाँ जो है यहाँ R दिखाई दे रहा है, जिसका mass है capital M, और already इसका जो velocity है critical velocity का formula already हम obtain कर चुके हैं, जिसका formula है on the surface actually इसका formula है This is equal to under root of gm upon r plus h. लेकिन ये जो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल है वो सरफेस पे है तो हम हाइट निग्लिजिबल एन निकाल देते हैं तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं जो क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिडर करके चलेंगे अब हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर जो कि कौन सी भी चीज जो सरफेस पे है उसकी बाइंडिंग एनर्जी रहती है जी एम एम अपॉन आर तो यहाँ कैपिटल एम हो गया मास ऑफ द स्मॉल एम हो गया मास ऑफ द सेटेलाइट अब कैनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन के बारे में हम विचार करेंगे जैसे कि जनरल कैनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर लेकिन हम इसको स्केप वेलॉसिटी ऊपर की तरफ देने वाले हैं क्योंकि ये सेटेलाइट बाउंड टू द अर्थ है ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको सेंटर की तरफ खींच रही है और हमको उसको स्पेस में भेजना है सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम ऐसा कहेंगे कि कैनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन जो रहेगा वो हाफ ऑफ यम वीई स्क्वायर रहेगा हमने ऊपर छोड़ा नहीं है अब लॉन्च करने जा रहे हैं इसलिए इसके वेलोसिटी आ जाएगी तो कंडीशन ये है कि ये इट इज बाउंड टू द अर्थ है तो इसको देने के लिए हमको कैनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी तो ही ये सैटेलाइट ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा और स्पेस में चला जाएगा ओवरकमिंग द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड तो हम दोनों इक्वेट करते हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी इक्वेशन यहां लिखा है तो यहां लिखेंगे और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लिख दिया है ऑल अदर फैक्टर्स कैंसिल हो जाने के बाद हमको ये फॉर्मूले मिलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू